Hola a todos, aquí Razor, bienvenidos al canal y bienvenidos a un nuevo episodio de The Walking Dead, la temporada 2. Continuamos justo donde nos habíamos quedado, que desde luego que el anterior episodio se quedó en un momento muy, muy interesante. Recordad que nos habíamos encontrado con alguien que dábamos por muerto, se trata de Kenny. Y por cierto, menos mal, menos mal que no estoy leyendo comentarios, porque hoy he empezado a leer los primeros comentarios del primer episodio que subí de la segunda temporada y menos mal que no los había leído con anterioridad porque en ese primer capítulo de la segunda temporada ya me estaban algunos spoileando que iba a aparecer Kenny así que menos mal, de hecho lo he tenido... ya os dije que esto lo, lo llevo haciendo desde la primera temporada lo de dejar como que 4, 5, 6 episodios más o menos de margen e ir leyendo en función de eso y menos mal porque telita, ¿eh? los que hacéis un spoiler tenéis al menos la decencia de, de poner spoiler en mayúsculas y dadle unas cuantas veces ahí al, al intro para que se ponga en, la, en lo de leer más, ¿sabes? Los comentarios. Y aquellos que lo hacéis con mala uva, pues no entiendo por qué lo hacéis con mala uva, la verdad. Pero bueno, espero que todos los demás estéis disfrutando, disfrutando la serie muchísimo, de verdad que la estéis disfrutando, ojalá sea así. Y bueno... Vamos a continuar. Algo que me he dado cuenta, porque eh, he tenido que repetir la última parte, básicamente porque no se había guardado justo en ese punto en el que nos habíamos quedado, entonces he tenido, que, he tenido que repetir la conversación con Kenny y con Walt. He hecho todo igual, no os preocupéis. Me he dado cuenta que eh, Clementine pone una cara de sorpresa al ver las latas estas. Y claro... Yo en su día no me di cuenta de por qué... ¿Ves, ¿Veis la cara que ha puesto, no? Yo no me daba cuenta de por qué había puesto esa cara, no me di cuenta cuando grabé el último episodio. Y es que, en realidad, al que mata... Bueno, al que matamos, al que mató Nick, tenía esas mismas latas. Entonces supongo que la cara de Clementine es como en plan, hostia puta, que hemos matado a alguien del grupo. Pues me da la sensación de que sí, pero bueno, ya veremos. Vamos a recoger el CD. Cousin Jared's concert. October 13th, 1998. No suena muy prometedor, pero bueno, vamos a ponerlo ahí. Bueno, pues música de fondo, ¿no? Tampoco... Sin más, vamos a investigar un poco, que supongo que habrá bastante que mirar, ¿o no? Ah, no, pues por aquí no se puede ir. A ver qué tenemos entonces. ¿Puedo mirar esto? Hmm. Sí, bueno, ahora iremos por ahí. Supongo que habrá que hablar con mucha gente. O sea, llevamos unos cuantos episodios con bastante acción. Y ahora quiero pensar que hay algo más de tranquilidad. O igual, ¿no? ¿Quién sabe? Aquí estaban... ¿Cómo se llama? Sarita y... ¿Sara era la hija de Carlos? Creo que se llamaba Sara. No me acuerdo. Vamos a hablar con un Sarita. Que parece la novia de... Kenny. Eh, ¿Cómo se conocieron? If you can believe it. Hold up. You should have seen his beard then. <laughs> Perfect. Now we just need the topper. We always had an angel on top of our tree. My family didn't celebrate Christmas, but I still love the decorations. Encuentro un adorno de árbol. Vale, pues muy bien. Supongo que habrá que subir por arriba, pero antes de nada, déjame echar un vistacico por aquí a ver si hay algo. Que podamos mirar o no hay nada. Me parece un sitio tranquilo, acogedor, interesante. Aunque llamadme loco o algo, pero viendo un poco por donde suele ir The Walking Dead, no creo que nos quedemos mucho tiempo aquí. Algo pasará que nos impedirá quedarnos aquí o descubrirán que hemos matado a alguien. Bueno, te, recordad que también... Eh, ¿Cómo se llamaba este? Har ¿Harbers? Eh? No, ¿cómo se llamaba...? Ah, no me acuerdo el nombre exactamente. William Harper creo que era. Bueno, hay un tío que nos estaba persiguiendo. El dueño de un campamento. Ya lo veremos. Ya lo veremos. Que de momento, por cierto... Eh, pero eso era un mapa, no sé si era importante. De momento, eh, lo que hicimos en el DLC de 400 días 
aún no he llegado a encontrarme con esas personas. Algunos me diríais que, o sea, me dijisteis que sí que nos los encontraríamos. Ya veremos, de momento no, no parece ser. Yo pensaba que iba a ser más, más importante. Pero bueno. En fin, con paciencia y todo llegará. What a funny little guy. Vale. ¿Algo más por aquí? No, 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 no quepo. No, no puedo. Pues supongo que habrá que ir por arriba. Es que el único problema, algo que no me gusta de The Walking Dead, de estos juegos, es el ángulo de la cámara. Oh, hola. Which way did they go? Hacia nosotros. Back into the woods. Ah, no, no venían, no cruzaban el puente. chances. We leave at dawn. But we're safe here for tonight, right? Clementine, you talked to that man Walter, right? What did he say? You didn't tell him anything about us, did you? We have eh... to be careful. They could be hiding something. otra persona. Someone else. Someone else. Who? His friend. His name is Matthew. Look, I don't care what that man said. We're staying here tonight. Just talk to the rest of them. They trust you. See what you can find out. I'm gonna go find Luke. Pero... Honey, I don't feel so good. Beck, what's wrong? I just need something to drink. You got it. I'll be right back. No me lo creo. Alvin haciendo algo por su mujer. Él solo, sin pedir ayuda a nadie. No puede ser verdad. Bueno, eh, Walter, creo que nos habló de otra persona, es que no me acuerdo ahora mismo, Walter el que estaba haciendo la, las judías y estuvimos ahí hablando con él un momentito, puede que lo haya sido otra persona, no lo sé, eh. o sea, como ha salido eso de mencionar a otra persona, pues igual sí, de, le he dado eso precisamente porque no me acuerdo la verdad, pero creo que sí. De cualquier modo, eh, puede que esa persona a la que se estuviese refiriendo era precisamente al que nosotros matamos, de cualquier modo el tío ese cayó al, al río, por lo que... Pruebas de que lo hemos matado no hay. <ríe> Al menos eso está claro. Are you okay? Just got a little dizzy. I can't even take care of myself. How am I supposed to raise a child? I mean, how can anyone now? Bueno, no va a ser fácil, pero. It's not gonna be easy. Hay que ser realistas, es que no sé. I know it's gonna be hard. But at the same time, I already feel a little less lonely. Because I know that no matter what happens, I'll get to meet someone new. Hmm. She's kicking. You wanna listen? Mm, qué asco. Good, huh? <laughs> uh, sí, puedo. It's okay. Can I? She's gonna be a runner. Qué bueno. It's not his. Mm, ¿Por qué me estás contando esto? Well, why are you telling me this? I trust you for some reason, and I can tell you've kept a few. Soy una puta niña. If Alvin finds out, he'll kill me. I don't know what to do. I can't believe I'm asking a little girl for advice. Yo creo que. But I guess nothing's weird anymore. Él no te matará. No te va a matar. ¿Cómo te va a matar, por favor? Igual se enfada, la verdad, ¿eh? Matarte a Alvin parece también majete. O sea, Alvin, a ver, no parece mal tío. Lo que pasa es que tiene unos cojonazos así de grandes, ¿no? Lo de no hacer nada a veces es un poco... Bueno... Pero, uy, 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 y ese bug que se acaba de mover ahí se ha teletransportado en un segundo raro, no sé. Eh, yo paso ya de secretos, o sea, guardar secretos en este juego no está nada bien, entonces que se lo cuente Rebeca, ¿no te llamas? Pues Rebeca, cuéntale tus mierdas a Alvin. Y es que, mis, bueno, mis padres me decían una cosa de broma siempre. Esto viene un poco a raíz de lo que nos ha dicho ella, de, oh, no sé si estaré preparada para tener un hijo. Mis padres siempre me han dicho... Gonzalo, bueno, no, me decía medio, medio en broma, medio en serio. Gonzalo, si eres lo suficientemente mayor para meterla en caliente... Bueno, meterla en caliente. Si eres lo suficientemente mayor 
para tener relaciones sexuales, también lo eres para poder criar a un, a un hijo. No quiere decir esto que yo vaya a tener un hijo ahora, ni mucho menos, pero mis, la, la, creo, quiero que entendáis un poco el, el porqué de esto, ¿no? O sea, si eres lo suficientemente mayor para tener... Bueno, el mayor, madura, o si te parece bien tener relaciones, pues afronta las consecuencias de tener un niño también en un apocalipsis. Si no estás preparada, pues no mantengas relaciones. Es que esto es así. Y digo eso porque dudo mucho que haya preservativos o cualquier tipo de método anticonceptivo en este apocalipsis zombie. Lo dudo mucho. Caja. ¡Ay, mira, una estrella! ¿Un angelito? ¿Qué ponemos? ¿Una estrella, un angelito, una bola? Una estrella, ¿no? Bien. O pues espérate. Eh, la otra había dicho... Eh, ¿Cómo se llama? Sara había dicho que ponían un ángel. Claro, es que ahora supongo... Me cago en la puta. <risa> ¿Por qué digo me cago en la puta? Porque ahora supongo que tendré que elegir entre si hacerle caso a Sarita, la... Eh, parecía India, ¿no? Ella parece India. La India ha dicho que ella no es cristiana, pero que le gusta la decoración. Y la otra, en cambio, ha pedido un angelito. ¿Qué ponemos? Yo bueno, voy a hacer lo que yo pondría. O sea, yo no voy a, aquí a bailar al son de la niña esta. Que madure, que madure. Yo, yo si pongo, pongo una estrella y ya está. Podría poner la bola roja, pero bola roja ya hay más por ahí, así que no tiene sentido. Ponemos esto y ya se acabó. Y angelito, si lo quieres, lo pones tú. That's nice, I guess. Mm, Sara recordará Beautiful. eso. Matthew and Walter are amazing people. Honestly, it's dangerous to be this kind, but they can't help it. Wait until you meet Matthew. He's a real character. ¿Dónde está Matthew? Cuéntame. So I call him Maddie now. Where is Matthew? Oh, he likes to go on long walks. He and Walter used to vacation here. He should be back soon. Ya te digo, ya te digo yo que que Matthew es el que matamos. I wanted to ask you. Does Kenny seem different to you? Mm. I didn't know him before, and well, I'm curious. Me sigue siendo. He has good days and bad days like everyone else. But no sé, se ve diferente, sí, se ve diferente. No solamente de aspecto, antes era más. In what way? I'm not sure. A ver, cuidado que tampoco quería hacerlo en plan mal, ¿eh? Kenny, isn't it great? Al revés, lo quería decir en plan bien. I think I can manage, Ken. I said I got it. Uy. Ken. Always has to play the gentleman. But I'll tell you, when I met him, he couldn't lift a fly. Well, everyone, dinner is served. Come on, let's eat. En su día, Kenny era muy pesadumbrado, muy triste siempre, desde lo de su mujer. Y ahora parece más animadete. A ver, eso, eso no me gusta. Ese gesto que ha hecho no me ha hecho mucha gracia, pero parece animadete. Lo que pasa que Clementine le ha dicho como en plan, sí, se ve mal, o sea, se ve diferente. Y tampoco era en plan mal. Sí, pues no lo digas muy alto, Nick. No lo digas muy alto, Nick. Oh. Oh, eh, eh, oh, eh, eh, oh, eh, eh, tengo que elegir. Luke, Luke, vamos a ir con Luke. O con Kerry. Vamos a ir con Luke. Que sí, vamos a ir con Luke. Que ni, que. Ay, no sé si he hecho bien, porque claro. Eh, yo confío en Kenny, que sí, que sí. I trust him. With your life? I think so. Walter was telling me his family died. That's horrible. A thing like that can hit a guy pretty hard. He eh, lost his whole family, wife and kid. El, lo, lo lleva bien, lo lleva bien. He did the best he could. I'm sure he did. It was really hard on everyone. I bet. Espero que no se haya enfadado mucho Kenny. A ver, yo a Kenny le tengo aprecio, pero. Hace mucho que no lo veo. Mira, ves, ahí viene un poco, eso está bien, eso está bien. Que venga y se, se junte. Oh, 
Not too great on the way out, though, I tell you. <laughs> <laughs> so, it's Luke and Nick. Luke and Nick. You guys sure do look like a match. What's that supposed to mean? I'm just saying you look like good friends, that's all. So, what was your plan here? Hold out for the winter? Actually, we were thinking of moving on. Somewhere up north. You ever heard of a place called Wellington? Wellington? The hell is that? A ah, place. Krista y yo íbamos, es verdad, lo dijo Krista. Place. A good one, Einstein. Yeah. Krista and I were going there. Supposed to be a big camp up near Michigan. Michigan? You got a hearing problem, kid? Yeah, Michigan. Think about it. Fresh water, lots of land, and cold ass winter, so the walkers get slow. Sounds like bullshit. Listen, Vanilla Ice, I don't know what your deal is, but you're more than welcome to take off in the morning. That'd be just fine by me. What's the deal with these guys, Clown? Hey, fuck you, buddy. Ooh, it's fine. What? We're not staying. She's eh, staying. What? Por favor, no peleen. No don't peleen. Fight. Exacto. Calma, eh? Calma. Gentlemen, please. There's no need for this. Now look, we've all had a long day. Please eat. Eso es. Pass me that can, duck. Duck. Eh, no, duck, no. Clementine. Te... Duck. Uf. Who's duck? Mm, Kenny. Kenny. Hey, Clementine. Would you uh, lend me a hand outside for a moment? Jo, está mal el pobrecico, ¿eh? Yo pensaba que está, pues no sé, igual era todo fachada. Daba la sensación de que ya lo había superado más o menos y con Sarita parecía que estaba más feliz o al menos le vi más feliz, no lo sé. I'm sorry about that. No, I used to be a teacher and I remember what it's like to be caught in the middle of two clicks. I suspect they'll find common ground soon enough. It may take a little time, but that's just how these things work. Everything will be fine. De hecho, la razón... Listen, relationships are like any machine. You don't throw them out when they break down. Quiero quedarme. Get your hands dirty and you grease the wheels. I want to stay with you and Kenny. Then stay you shall. I know that'll please Kenny. I missed him. And he missed you, I can assure you. A ver, es que... They say the world is over, but I'll tell you a secret. It's not. People are more political now than they ever were before. In the end, we can't change the world. All we can do is continue to learn from each other, to empathize and use our heads. All war is a symptom of man's failure as a thinking animal. Steinbeck, have you read him? <laughs> well, we have plenty of time to catch you up on your reading. My partner Matthew is amassing quite the literature collection. I think you'll like him. Matthew tenía In any libros. Case, the point is. As long as we have our wits about us, we can always make the right choice. Right? Eh, seguro, seguro, sí. Right. El chico al que matamos tenía un montón de libros, o sea que definitivamente es Matthew. Is there something you want to tell me? Eh, no, 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 es, no es nada, olvídalo. There's almost nothing you could tell me that would surprise me. I can promise you that. It's nothing. Forget it. Hey kids, what are you two talking about? Oh, politics. The hell? Well, being from Florida, I would imagine you know all about politics, Kenny. Man, I know one advantage of living in the apocalypse is not dealing with that shit no more. I was just gonna check the windows round back before this storm hits. Give us a hand? Sure. Oui, oui, eh. Eh, 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 eh
I'll bring something out to you then. You don't have to do that. No, no, it's fine. What about your people? We've got plenty. You stay put. I'll be right back. Hmm. I have a little girl like you. How old are you, sweetie? Eh, tengo 11. I'm 11. I would have thought older than that. Here you are, miss. This is too much. Don't mention it. I don't know how to thank you. Es majete, Walt, eh? Someone else down the line. Thank you so much. I'll be going now. You stay safe. You too. Clem, go on inside and get to bed. Walt and I got to talk for a second. Sí, bueno. Ay. No me está dando el juego tampoco mucha oportunidad. Bueno, de hecho, voy a pausar ahora. Sé que no os gusta que os pause la historia y que os deje ahí con esto, pero es que quería explicar una cosa y como tampoco el juego me está dando un momento para explicarlo, quiero hacerlo. La razón de que me haya sentado con Luke y no con Kenny es... O sea, realmente... Si lo de ver, o sea, si ver cómo realmente estaba Kenny, yo pensaba que Kenny estaba mejor, o sea, yo pensaba que ya lo había superado lo de su mujer y lo de su hijo, y luego hemos descubierto lo de Duck, si hubiese visto eso antes posiblemente me hubiese sentado con Kenny para hablar con él. Pero si me he sentado con Luke y con los demás es porque pensaba, pues bueno, que ni ha rehecho ahí su vida un poco... Sí, la ha rehecho literalmente, o sea, ha encontrado una nueva pareja, ¿no? Parece que son pareja, no lo sé, da la sensación... Eh, ha rehecho su vida pues yo pensaba que ya lo tenía todo superado y por eso no quería sentarme con él, digo voy a hablar con Luke a ver qué tal están los ánimos y a calmarlos un poquito pero al final resulta que Kenny no está tan bien como yo pensaba, que sigue teniendo ahí esos déjà vu de su hijo, bueno ya lo iremos viendo, de cualquier modo a pesar de que no quería haberme al principio sentado con Kenny como digo, sí que luego hubiese igual cambiado de opinión y mi intención es a ver si, si existe la posibilidad de juntar a ambos grupos en lugar, ahora mismo hay dos grupos dentro de, de la casa, pues juntar los dos grupos y que se, junte, se conviertan en uno yo sería mi objetivo, pero bueno ya siento parar esto, sé que a alguno nos gusta pero oh, ¿qué pasa? ¿no? ¿qué pasa? Listen. I gotta tell you something. That guy on the bridge was Walter's friend. Sí, ya me he dado cuenta. No hace falta ser un genio. Sí, I knew something was off, so I asked Sarita about their friend. Ya me había dado cuenta. Now they're all worried he's not back yet. I know he was, for sure. Damn it! Damn it, Nick! I don't think Walter knows yet. So we have to keep this quiet. I mean, who knows what the hell he'd do if he found out. Mm, ¿Y qué si lo descubre de todas formas? What if he finds out anyway? Well, then we're fucked. But, you know, we'll just... We'll just deal with it then. Now, but you, uh... You still have that knife? Because if it was Matthews and Walter sees it, he's gonna put two and two together. Uh... It's with the other weapons. Okay, well, go get rid of it. Now I'll find Walter and run interference. Oh. And uh, keep an eye out for Nick. I'm right here. What's up? Oh, uh, there's nothing, man. I just wanted to check yeah. and see if you're okay. You yeah. coming to tuck me in? Luke? <laughs> Luke, dice yeah. yeah, Luke. Something like that. Luke? Luke? Hey, if there's dile? something going on, I want to know. Que lo diga él, yo no se lo voy a decir. No, just go back to bed, Nick. No, se lo voy a decir porque es que si no me trae la pata, es que me trae la pata el tío. Seguro que va a decir, pues matamos a no sé quién Y luego dirá, hostia puta, matáis a mi amigo Seguro que mete la pata Conociendo a Nick, como se ha comportado hasta ahora Seguro que mete la pata Okay, I hear you, but I mean, fuck, man. Do you know what he's gonna do? You don't know he'll do anything. Well, are you kidding me, Nick? You shot his friend. Que lo diga. Tell him. Yeah, yeah. Nick, I'm warning you. This is fucking suicide. Es su culpa. Que lo diga. O sea, que Jesus Christ. Jesus. I can't handle this. Look, Clem, just go do that thing. All right. Vale. Eh, claro. O sea, ¿por qué le he dicho a Luke primero que no lo diga y luego al otro que sí? 
lo que yo no quería es que Luke se lo dijese a Walter. Si Nick quiere aclarar... O sea, el problema, ¿quién, quién, ha, ¿quién ha matado a Matthew? Nick. ¿Quién tiene que responder ante eso? Nick. Vale. O sea, Luke y yo no tenemos aquí nada que ver con ese tema. Nosotros estábamos tranquilamente hablando con Matthew, parecía la mar de majo, y el que metió la pata fue Nick. Así que si Nick tiene... Si Nick cree conveniente decírselo, que se lo diga. Yo... Mira, tu problema, Nick, ¿eh? Si a ti te matan o, o te echan de aquí, tú sabrás. Yo paso de Nick. <coughs> Oh, 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 oh. It's gone. Oh, oh. Lo ha encontrado Walter. Holy moly. Lo ha encontrado Walter. Maravilloso. ¿Y ahora la culpa será para mí? Walter. Walter. Oh, oh. I always like this knife. Gave it to Matthew when all this started. I know he's dead. Who did it? Was it that that kid? What's his name? Uh, Nick. Heard him talking earlier. Something about shooting a man. I could see it. I could see it on his face. Nick se lo va a decir, o sea que no tiene sentido decirle que no hicimos nada. Nick se lo va a decir, así que Nick le disparó. It was us. It was our fault. Jesus, I um, I don't feel good. Nick shot him. Ooh. Ooh. Es un buen tipo un poco... No, no es un buen tipo es, es un poco tonto, pero un buen tipo ¿Qué? Ahora te acojonas, ¿eh? Ya no tienes los huevos de decirle ¿Cómo que qué? What happened on the bridge? Tell me what you did. Just tell me, son. Tell me what happened. From a distance, it looked like anyone. I, I, I thought I thought he was going to shoot my friends, and I I shot Matthew. But, but, but it happened real fast. I didn't I didn't know if I hit him, but I did, and I didn't mean to. Baja el arma. Muy bien. Ay, señor. Bueno, Walter al menos parece una persona razonable. No sé si existiría la posibilidad de de que lo matase, igual, pero hemos lidiado con la situación, yo creo que bien. Oh, una pistola. Ahora me dais una pistola. Pero si Luke... Bueno, estos dos son los mejores En realidad son los más preparados, parece Luke y, y Kenny No deberían ir juntos Cada uno como líder de grupo Están cada uno muy bien Entonces uno que se fuese por un lado Y otro por otro sería lo lógico Pero bueno ¿Alguien sabe cómo hacer esto? Great. 
¿Ah, sí? Mucha confianza tenéis en mí vosotros, ¿eh? Hola, soy Clementine y soy ingeniero industrial. Eh, mechero. Eh, ¿Parada de emergencia? No. Eh, ¿Llave? Y mete aquí la llave. Clementine, eres una puta genia. Tampoco era tan complicado, ¿eh? Todo hay que decirlo que tampoco era muy complicado. Una niñita de 11 años, ¿eh? Os acaba de dar así, así, en la puta cara. We don't have much ammunition. We gotta get back to the lodge. Bueno, pues volvamos a la cabaña, ¿no? Me dispara. No, eso. Ahí estamos en la cabecita. Chicos, si volvemos a la cabaña, ¿qué? Bien, ¿no? Madre, y estos de repente, ¿dónde salen? Uno, otro. Ahí. No, eh, le había dado la cabeza, a mí no me engañas, eh. No. No. No, no, no. no pues, pues, salte, salte. Ah, vale, que tenía que disparar varias veces. Muy bien, Carlos. No, no. Uf, hemos perdido un rifle. Me cago en la puta. Bueno, tampoco era tan complicado cogerlo e irse, ¿eh? Es que de verdad, con lo lentos que son los zombies, yo no sé la gente qué problema tiene en este juego. No, mira el rifle. Pues mira, menos mal que lo ha dejado ahí, el rifle. Cu, 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 cu. Uf, claro que es un rifle, no le veo una pistola. El cuchillo. Mejor para las distancias cortas. Uh, ahí estamos. Walter. ¿Qué vas a hacer, Walter? Salvo la vida. Al final es un muy buen tío, Walter, ¿eh? <ríe> Nick ni se lo cree. ¿Pues es el de asalto? Oh, 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 no, espérate, nos están ayudando. Nos están ayudando. Y Bonnie está con ellos. Howdy, folks. No, perdón, antes he dicho Harber, ¿no? Creo que es Carver, William Carver, me acabo de acordar ahora mismo. Where's Rebecca? Carver. Carver, sí. Uh. It's nice to see you too. Dad, Sarah. Inside. It's you. No era tan maja como parecía, ¿eh? A ver, que por un lado nos han salvado de los zombies, pero... Hmm. 
La pregunta es por qué buscan a Rebeca. Quizás... O sea, sabemos que Rebeca no tiene muy claro de quién es el hijo, pero puede ser que el otro puede, o sea, sea William Carver, el otro posible padre, no lo sé. Es lo único que se me ocurre porque puedan buscarla. Agáchate. Ah, oh, no, no es agacharte, es avanzar sin más. Y los están encima atando y todo. Efectivamente. Tenemos que ayudar a Carlos. Pero podemos hacer algo mientras... Él lo matará, lo va a matar, lo va a matar. Échale huevo, es que puta Rebeca, échale huevo, Rebeca. Y baja ya, hostia. A Rebeca no le va a hacer nada. Si el hijo que lleva dentro es de... De, de, de Carver no le va a hacer nada y a Carlos ya habéis visto que poco le importaba matarlo tiene los dedos destrozados el pobre uff eh, lo intentaré. Oh. ¡Hostia! Kenny. Don't move. I can't see him. Watch them. No. Eh, que alguien haga algo. That's for our man. Now I didn't want to do this, but you ain't leaving me much choice. So here's what's gonna happen. I'm gonna march another one of your friends out here, and I'm gonna put a bullet in the back of their head. Or you can give up now. 
Oh, ya he decidido. Proteger a Kelvin. A Alvin, perdón. Oh. Que ni no, no ha sido capaz de, de verme a mí delante del cañón de la pistola. But you're safe now. We're going home as a family. <laughs> All right, round them up. We're heading back to camp. Bueno, pues parece que aquí se va a quedar el episodio. Bueno, pues he cortado un poco el próximamente para evitar cualquier tipo de spoilers y demás. Y vamos a ver el tema de las decisiones. Eh, amistad, tú claims for... Eh, eh, fue, fue, o sea, recogiste, bueno, no es recogiste la culpa, asumiste la culpa por la foto de Sara, tú y el 58% de los jugadores echó la culpa a otro, no, perdona, no echa la culpa a otro la culpa era de, de Sara echándose la foto, a mí no me cuentes historias pero bueno, lealtad eh, ¿con quién te sentaste tú y el 34% de los jugadores se sentó con Luke? o sea, que más gente se sentó con Kenny, a ver, yo también, es que si hubiese sabido cómo estaba Kenny realmente, sí que me hubiese sentado con Kenny, pero pensaba que ya lo había superado y por eso me senté con Luke, pero bueno en fin Honestidad, eh, tú y el... Bueno, perdón, es que estaba ahí leyendo lo otro. Le dijiste a Walter la verdad sobre Matthew, tú y el 74% le contaste la, la verdad. Eh, perdón, eh, el destino de, de Nick. Tú y el 84% de jugadores convenc convenciste a Walter de, de perdonar a, a Nick. Y por último, Valentía, eh, Left to Find Kenny... Ah, que podríamos haber ido a buscar a... Vale, pues yo y el 46% de jugadores nos quedamos ayudando a Carlos. Hombre, yo no hubiese sido, no sé, capaz de, de que matasen a Carlos por mi culpa. Si estaba en mi, en mi mano el poder evitar que lo matasen, ya no salvarlo. El poder evitar que lo matasen, pues hombre, yo creo que sí, ¿no? Pues bueno, hasta aquí este episodio de, de Walking Dead. Espero que os haya gustado. Bastante intenso y se queda con muchas incógnitas abiertas de cara al primero. Así que... Nos vemos mañana con un nuevo episodio. Sé felices y nos vemos.